तुझे धन और बुद्धि दोनों का वरदान देते समस्त वेद पुराण उपनिषद और शास्त्रों का ज्ञाता हुआ तू आने वाले समय में तैनाली गांव तुझसे प्रसिद्धि पाएगा रामा वरदान पाकर शारदा से विवाह करने का फैसला करता है विवाह संपन्न होने के बाद रामा शारदा अम्मा और गुंडप्पा के साथ विजयनगर जाने के लिए निकलता है अब आगे पंडित रामा की पंडित रामा की पंडित रामा की पंडित रामा की बेटा कभी कुछ कहा सुना हो तो क्षमा कर देना मन में द्वेष मत रखना कभी कुछ बोल दिया हो तो भूल जाना बेटा लेकिन मुझे नहीं भूलना मैंने तुम्हें अपने हाथों में बड़ा किया ना जीवन भर तो मैंने खिलाया है पंडित <laughs> मेरा कर्जा खा खा कर तो तू बड़ा हुआ है <laughs> एक बार तू पंडित को भूल सकता है लेकिन मुझे कैसे भूल सकता है बेटा <laughs> है ना <laughs> <laughs> अरे भाई किसने सोचा था कि जिसे हम निकम्मा नकारा समझते थे वो इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि तथाचार्य अपनी पाल की भेज कर उसे विजयनगर बुलाएगा वाह <laughs> अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि अपना रामा कुछ न कुछ जरूर करेगा इसीलिए तो कर्जे पर कर्जे देता रहा <laughs> जब तू विजयनगर दरबार में मंत्री बनेगा ना फिर तू दुगुना देगा प्याज के साथ <laughs> अरे वो क्या है ना बेटा कि मैं स्नान ग्रह में फिर से गिर गया था <laughs> मेरी याददाश्त वापस आ गई है <laughs> बोलो पंडित रामा की बोलो पंडित रामा की आखिरकार तेरा लक्ष्य तुझे मिल ही गया रामा जा रामा यही तेरा असली मार्ग है तेरा कल्याण हो तो 48 घंटों में से 12 घंटे बीत चुके हैं नगर कोतवाल और इन 12 घंटों में आपने उस चोर मल्लू देवा को पकड़ने के लिए क्या किया महामंत्री जी जाल बिछा दिया गया है हर धनी और संपन्न नागरिक के घर के बाहर हमारे सैनिक तैनात हैं और इस बार यदि चोर आया तो अवश्य पकड़ा जाए बहुत अच्छे <laughs> बहुत अच्छे अर्थात जो चोर इतना शातिर है कि राजभवन में घुसकर रानी त्रिम्बल लंबा की शाही कंगी चुरा सकता है आपकी नजर में शहर में आपके सिपाहियों को देखकर भी चोरी करने की मूर्खता करेगा राजपुरोहित जी ये आप क्या करें ये आप महाराज हमने आपसे पहले ही कहा था ये व्यक्ति इस पद के योग्य नहीं है हटाइए इसे और इसकी जगह किसी और को नियुक्त कीजिए अब देखिए ना प्रजा तो प्रजा यहां तो राजभवन भी सुरक्षित नहीं है उस उदंड चोर से ऐसा मत कहिए राजपुरोहित जी मैं अपना पूरा प्रयास क्षमा कीजिए राजपुरोहित जी परंतु आप इस विषय को लेकर इतने ही चिंतित हैं तो आप स्वयं कुछ करते क्यों नहीं मतलब मतलब आप तो अंतर्यामी हैं इतने बड़े त्रिकाल दृष्टा हैं चलाइए ना अपना कोई तंत्र वंत्र और पकड़वाइए उस चोर को गया मैं आपके विजयनगर तथाचार्य <laughs> क्या कहने तो आपके कहने का अभिप्राय ये है कि हम तथाचार्य राज दरबार के राज पुरोहित तथाचार्य अपने जीवन भर की साधना तपस्या की शक्ति एक साधारण चोर को पकड़ने में लगा दी महाराज भगवान शिव से हमारी भेंट हो तो हम उनसे कहें कि हे प्रभु सब कार्य छोड़िए और उस चोर को पकड़ के हमारी झोली में डालिए यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी कोतवाली के कोतवाल इतने निकम्मे हैं एक साधारण चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं अब देखिए महाराज इस छोटे से कार्य के लिए भगवान शिव को इतना बड़ा कष्ट दे हम ना 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 आचार्य महाराज ने 48 घंटों की मियाद दी है 
तो कम से कम उतना समय तो दीजिए मुझे अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिए आचार नगर कोतवाल हम आपको एक आखिरी अवसर देते हैं अब आप यह सुनिश्चित कीजिए कि आपको क्या करना है हमने जो समय आपको दिया है उसकी मियाद खत्म होने से पहले हमें वो चोर हमारे सामने प्रस्तुत चाहिए महाराज आप जा सकते हैं सत्यानाश हो इस पंडित का जब से निकले हैं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं बकर बकर स्वयं तो भारी हो रहा है हमारा भोज भी बढ़ाता जा रहा है कहाँ फसा दिया इस गुरु कपटी तथाचार्य ने खुद तो निमंत्रण देता चलता बना मुसीबत हमारे गले डाल दी बुद्धिहीन इंसान है ही बुद्धि से बुद्धि होती तो क्या इस पेटू को यहाँ निमंत्रण भेजता दो चार दिन और इस क्षेत्र में रहा हाँ। तो सारे विजय नगर का राशन ये अकेला ही खा जाएगा अरे भाई कुछ कहा आप ही का गुणगान कर रहे थे आ, वो सब तो ठीक है ये बताओ विजय नगर तो पहुँच गए राजमहल कब पहुँचेंगे पहुँचे जाएंगे प्रभु वहाँ तक भी यदि वहाँ पहुँचने तक हमारे शरीर में प्राण बचे तो तो भाई जल्दी चलो तुम्हारे गुरु तथाचार्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे सुनिए तो प्रभु कि वहाँ हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं एक ही थाली के चट्टे बटे होकर भी अब महाराज को हमारे विरुद्ध उपसा रहे हैं इस महल में जितने पाप पुण्य हुए हैं सब में भागीदार रहे हैं आपके साथ कुछ तो लिहाज कीजिए आचार्य कोतवाल तुम तो अच्छी तरह जानते हो हम अपनी कटी हुई उंगली पर वो भी नहीं करते क्या नहीं करते आचार्य समझ गया प्रभु समझ गया कोतवाल तुम्हें भी तो हमारा ध्यान रखना चाहिए इतने दिन हो गए ना कोई भोग ना भेंट ना उपहार संबंध वही स्वस्थ रहते हैं जिनमें लेन देन का भोग लगता रहे तू कौन मैं कौन सब नश्वर काया क्या ले जाएगा यहाँ से जब साथ ही कुछ ना लाया भूल हो गई आचार भूल हो गई क्षमा कर दीजिए मैं वचन देता हूँ कि घर पहुँचने से पहले आपके भेंट भोग उपहार सब आपके आवास तक पहुँच जाएंगे लेकिन अब गुस्सा छोड़ दीजिए आचार और मेरी सहायता कीजिए उस चोर को पकड़वाने में नहीं तो मेरा पद गया मेरे हाथ से अब जब तुम्हें तुम्हारी भूल का ज्ञान हो ही गया है तो ये तथाचार्य भी तुम्हारे साथ है और जब तथाचार्य तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किस बात का भय आचार्य निश्चिंत हो जाओ हम सब संभाल लेंगे <laughs> राजमहल आ गया क्या चार कदम और रह गए प्रभु आने वाला है बस दो छठ सांस लेने दीजिए सीधा आपको राजमहल पटक के है? मतलब छोड़ के शमशान निकल जाएंगे शमशान हालत तो वही जानने की हो चुकी है ना महोदय <laughs> अरे <laughs> वो देखो देखा हमारा प्रताप देखी हमारी ख्याति हमारे कितने बड़े भक्त हैं अब तो लोगों ने अपनी पालकी भी हम जैसी बनवानी शुरू कर दी है वो देखो पालकी है ना बिल्कुल हमारी जैसी वही सजावट वही नकाशी वही रंग रूप क्या बात है <laughs> अरे और तो और लोगों ने अपने सेवक भी हमारे जैसे रखने शुरू कर दिए हैं वो देखो <laughs> बिल्कुल धनी मनी जैसे हैं अरे धनी धनी <laughs> है कुतवाल ये हमें ऐसा क्यों लग रहा कि ये धनी मनी जैसे नहीं है ये धनी मनी है अरे वही है आचार पालकी पालकी भी आपकी है लेकिन प्रश्न उठता है आचार कि यदि आप यहां हैं तो वहां पालकी में बैठा जो अंगड़ाई ले रहा है वो कौन है अरे ये तो भाई उद्दंड पंडित है वही है जो हमें तैनाली गांव में मिला था ए दुष्ट रुक ए पापी ए नीच रुक वहीं पे 
अरे जो भी संभालना है बाद में संभालना अभी निकल यहाँ से जल्दी चल ओ शारदा महोदय ऐसे टुकु टुकु मेरे चेहरे को क्या ताक रही हो उतरो जल्दी करो अरे अम्मा संकेत ना करो ऊपर वाले का संकेत समझो निकलो भागो यहाँ से अरे जल्दी करो क्या क्या हुआ महानो ये अचानक भगदड़ क्यों मच गई गुरु जी से मिलना है ना तो अरे तो क्या ऐसे थोड़ी ना मिलने चले जाएंगे पकड़ पहले जरा बाजार जाएंगे भाई मदद कर दो सर पे हम पहले बाजार जाएंगे गुरुजी के लिए फल मिठाई खरीदेंगे उपहार खरीदेंगे फिर मिलेंगे ना अच्छे से तरीके से अरे अम्मा क्या कर रही हो चलो उठो जल्दी उठो ओहो लगता है अम्मा के पैर सो गए खींचो खींचो अम्मा को खींचो अरे अम्मा उठ जाओ उठा लो दादा अभी कुछ भी उठाए ना तो हम उठ जाएंगे संसार से अरे पोटली उठा लो हमारे कपड़े लगते तो इसी में है ना तो मेरे हाथ भी खाली नहीं है ना एक पोटली तुम ले लो एक अम्मा को दे दो अच्छा चलो जल्दी इतना ध्यान रखता ये पंडित हमारे गुरु जी का हाँ, निकलो निकलो भागो भागो आज तो खुश हो जाएंगे इनाम देंगे आधा आधा बाट लेंगे हाँ। कहा गया वो दुष्ट पंडित कहा गया अरे ये रहा कौन कौन देखो सामने तो खड़ा है अरे किधर किधर गुरु जी आप और कौन हम हम उस अहंकारी पंडित की बात कर रहे हैं जो अभी यहाँ से भागा है वो हाँ तो आपके लिए बेट पहाड़ लेने गया है अच्छा अरे वो वो हमारी पार्टी में क्या कर रहा था क्या कर रहा था मतलब अरे आपने इतना निमंत्रण देकर बुलाया था उसे हमने निमंत्रण कब अरे मूर्खो हमने कब निमंत्रण दिया उसको बोल गया बुढ़ा क्या बोला बोल गए गुरु जी वो टीचर जिसने उस पंडित रामा ने आपको आंधे मुंह गिरा कर पूरे बदन पे टीचर बांटे थे और बताए कुतवाल मूर्ख मुंह बंद रखो अपना अब बेवकूफ है इधर आओ। चोर चाहिए ना तुम्हें हाँ चार समझो चोर मिल गया मिल गया किधर है थोड़ी देर यहाँ आराम करो मैं आता हूँ अम्मा कह रही है कि आ, जानता हूं, इतना तो समझ ही लेता हूँ अम्मा यही कह रही ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ अम्मा मैं हमारे महाराजा श्री कृष्ण देव राय से मिलने जा रहा हूँ अगर उनसे भेंट हो गई तो हमारी यात्रा सफल हो जाएगी ना ऐसा पुरुष है तू गुंडे दो महिलाओं को ऐसे अपरिचित नगर में तू अकेली छोड़ कर जाएगा नहीं है क्या तो फिर रुक गया तो लिखता हूँ ना जाल मजाल मतल ये पुलिस इनके साथ है मैं बन गया इनका अंग लक्षण मिले पुलिस मैं चलता हूँ उठा लो क्या उठा लो शपथ उठा लो कि शीघ्र वापस आओगे और किसी झमेले में नहीं फंसोगे मैं शपथ लेता हूँ शीघ्र वापस आऊंगा और किसी झमेले में नहीं फंसूंगा अब जाऊँ जा रही हो उस दुष्ट चोर को पकड़ने गुरुजी। सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए कोतवाल क्रोध जोश और उतावलेपन में निर्णय लोगे तो असफलता ही हाथ लगेगी समझे या नहीं समझे समझा नहीं गुरुजी। कोतवाल हो इतना भी स्मरण नहीं आरोप सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है आप समझ गया गुरु जी निकलो उसके तो आप 
आपके कहने का मतलब ये है गुरुजी कि मनुष्य जीवन में जो भी कदम उठाए सोच समझ के उठाए बिल्कुल तो आपको नहीं लगता गुरुजी कि आपको भी ऐसा ही करना चाहिए मतलब <laughs> यही तो कह रहा था गुरुजी कि आगे कीचड़ है ध्यान पूर्वक सोच समझ कर कदम उठाइए लेकिन आप आप तो किसी की सुनते ही नहीं <laughs> अब हो गया ना आपके पैर का कीचड़ स्नान <laughs> मूर्ख जबर जबर किया यार कह नहीं सकता था आगे कीचड़ है अब आप क्या ही शिष्य है गुरु जी किसी का भला करना तो सीखा ही नहीं क्या देख रहे हो महाराज श्री कृष्ण देव राय का ये भव्य महल कितना विराट कितना उत्कृष्ट बिल्कुल किसी किसी सुंदर स्वप्न की तरह सोच क्या रहे हो यही कि जब ये ये महल इतना अकल्पनीय है तो हमारे महाराज श्री कृष्ण देव राय का का व्यक्तित्व कितना विशाल कितना विराट होगा और कितना रोमांचक होगा ऐसे महान राजा के दरबार का एक अष्ट दिग्गज बनना तो तुम्हें लगता है कि तुम महाराज श्री कृष्ण देव राय के दरबार के दिग्गजों में सम्मिलित हो सकते अरे नहीं घोचू लगता नहीं है मैं जानता हूं कि मैं महाराज के दरबार के दिग्गजों में सम्मिलित होऊंगा और ऐसा दिग्गज बनूंगा जिसकी ख्याति के चर्चे एक दिन विजयनगर का इतिहास दोहराएगा एक ऐसा दिग्गज जिस पर पूरा विजयनगर यहां तक कि स्वयं महाराज श्री कृष्ण देव राय एक दिन गर्व करेंगे कोई अचरज नहीं है तो जैसा मूर्ख निर्बुद्धि ऐसे असंभव स्वप्न नहीं देखेगा तो और कौन देखेगा अपने सपनों के इस काल्पनिक संसार से बाहर निकलकर देख मूर्ख पंडित और पलट कर देख तेरा वास्तविक वर्तमान और तेरा भविष्य तेरे समक्ष खड़ा है तू बनेगा तुम्हारा श्री कृष्ण देव राय के दरबार का सबसे श्रेष्ठ सबसे महत्वपूर्ण दिग्गज बनेगा तू जिस 
उसकी औकात महाराज श्री कृष्ण देव राय की शाही जूती के नीचे तक आने की नहीं और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि तू ये सब करेगा कब तेरे पास तो समय का रहा अब तेरा भूत वर्तमान तेरा भविष्य सब यही समाप्त तू गया पंडित खत्म याद है हमने कहा था तुझसे क्या कहा था हमने कि यदि भूल कर भी विजयनगर की धरती पर कदम रखने का प्रयास किया तो हम तेरा ऐसा स्वागत करेंगे ऐसा स्वागत करेंगे तेरी साथ पुष्टि भी नहीं भूल पाएंगे देखा वचन के कितने पक्के हैं हम स्वयं तेरा स्वागत करने आए <laughs> बंदी बना लिया जाए इस वांछित अपराधी को कोतवाल हम राज पुरोहित तथा चार्य कह रहे हैं यही है वो दुष्ट चोर जिसकी तुम्हें तलाश थी प्रतिशोध की भावना आपको कहां ले आई आचार्य इतना नीचे गिर गया है आपका स्तर कि मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए आपको ऐसे ऐसे ओछे आरोपों की आवश्यकता पड़ रही है आपसे अधिक अच्छी तरह और कौन जानता है आचार्य कि मैं कोई अपराधी नहीं हूं मैं तो निर्दोष हूं <laughs> हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या अभी पता चल जाएगा कि तुम निर्दोष है या अपराधी अरे निर्दोष हूं तो फिर यह क्या है ये तो मेरी थैली है ये वही थैली है जो थोड़ी देर पहले ही चोरी हुई थी ये ये कोई षड्यंत्र कोतवाल जी मुझे फंसाया जा रहा है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद राज पुरोहित जी आखिरकार ये दुष्ट चोर कानून की गिरफ्त में आ ही गया और ये सब साक्षी हैं कि हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है भाइयों हम सब साक्षी हैं चोर है ये पंडित इसके कुकर्मों का दंड इसे आज अभी इसी समय मिलेगा और ऐसा दंड जिसे देखने सुनने के बाद कोई भी अपराधी ऐसा अपराध करने का दुस्साहस नहीं करेगा ये जाओ इसे हम महाराज के पास जाकर इसका दंड सुनिश्चित करके आते हैं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos